每次听到这个音乐，我都觉得我的松果体要解锁了。最近看了筷子老高的 YouTube 频道，影片真是太有趣了，不知不觉就把影片全部看完了。但是影片里总是留下太多伏笔，看完总是意犹未尽，所以今天我就打算来激活中国体，自己来聊聊我的中国古代外星人的版本。中国的神话传说记载，最早最早以前就是盘古开天辟地，盘古的形象就是一个巨人嘛，然后他死后，天地万物都由盘古的躯体和器官变化而成。故事大概就是这样，听完觉得非常虎烂，所以把盘古想成外星。人就合理了吗？严格来讲，它应该是一个生物机器人的型号。盘古号。假如我们想要去探测火星，我们不会人类直接过去嘛？我们首先会先发射探测器过去，例如火星的旅居者号，外表就是一个机器小怪物。如果今天外星人发现一个蓝色星球，有机会打造出适合居住的生活环境，同样他们会派出他们的旅居者号，评估地球适不适合他们生存使用。就像我们评估火星或金星的地表，目前都还不适合人类居住。人类去改造它的话，我们的开发成本和成功率都要考量进去，是否合。乎效益。当时发现地球的外星人觉得改造地球是符合成本的，所以他们就发送了一台盘古号过来。当然可能不止一台。盘古号的任务就是开天辟地，打造出适合外星人居住的星球。犹太人的出埃及记留下的摩西五经中提到，宇宙最初是黑暗混沌的，神的灵运行在水面上，然后七天创世。所以外星人的飞碟运行在水面上，然后远端遥控盘古号开始执行改善工程。所谓的开天就是建立大气。用来调节地表温度，减少紫外线，隔离太阳风，还可以防止流星雨落在这地球上。然后所谓的辟地。就是建立盘古大陆，开天辟地是一起做的。盘古号当初的设计就是一台生物机器人，所以它本身会带有基本的微生物和菌体，还有植物种子。执行任务完成后，就可以就地分解，产生有机物质，提供这些绿色植物养分，物腐重生。昆虫可以帮助绿色植物繁衍，目的就是让绿色植物遍及盘古大陆后，透过植物的光合作用，产生星球所需要的气体。接着看起来好像差不多完成了，那外星人要怎么验收呢？难道是亲自下来深呼吸，看看空气是否清新吗？我们人类的话，实验通常都会用小白鼠，或是送几只猴子过去，像星球崛起那样。于是外星人就开始把自己星球上的动植物发送到地球这个实验场来繁殖，看看是否可以存活，也顺便验收星球环境是否适合居住。除此之外，外星人在地球上还进行了各式各样的生物实验，改良原生物种，创造新物种。中国古代帝王相传的《山海经》就是外星人的实验记录簿，于是盘古大陆就出现了各式各样的生物，其中也包含了恐龙。<笑>恐龙。<笑>恐龙最早出现在两亿五千万年前，灭绝在六千五百万年前。最早的智人祖先出现在四百四十万年前，中间有一段空白的时间，约六千多万年。中间到底发生了什么事，我也不知道。知道的欢迎在下方留言。我们就直接跳到智人祖先的出现，这里应该就和我们的传说故事女娲造人有关。女娲造人的故事大概是这样：女娲日子过得很无聊，孤单寂寞，觉得冷，于是捏了很多小泥人，吹口气，小泥人就活了。于是孤独的陶瓷艺术家女娲。每天就努力的捏更多的小泥人，后来觉得太慢了，干脆把绳子浸到黄泥里，然后一甩，瞬间做出了更多的小泥人。这些小泥人的寿命很短，女娲就帮他们建立婚姻制度，让他们自己繁衍。故事听完，连屈原都觉得很虎烂。屈原在《楚辞问天》里吐槽了一句：“女娲有体，孰自降之？”意思是说，如果女娲是人类的创造者，那女娲自己的身体又是谁造的呢？我告诉你是谁造的，他妈造的，他妈叫华胥氏。又有一个传说故事是说，华。须吕大人姬于雷泽而生伏羲，意思就是有个妹子叫华胥氏，单身，踩到了一个巨大脚印，然后就受孕了。没听错吧？确定不是撸到其他巨大的东西让她受孕吗？好吧，尊重作者，就是踩到巨大脚印。于是华胥氏怀孕了十二年，分别生下了伏羲、女娲。单身怎么会怀孕呢？传说是雷神搞的，雷神是龙神，因此龙神的儿子女儿自然生的龙生人面或蛇生人面。听完这个故事，我觉得根本是骗身。
岁小孩的嘛，原来我从三岁被骗到现在。凡是只要有不合理的传说故事，我们都假设为外星人，一切就说得通了。我假设华胥氏是个外星人，这个外星种族高度文明，外形和人类相仿。很多国家的神话里说，神明造人，神是按照自己的形象来造人。所以如果人手蛇身，人手的部分肯定和华胥氏的形象是一样的。那蛇身呢？蛇身的部分其实和踩到巨大脚印可以引射为已经灭绝六千多万年的恐龙脚印，所以华胥氏利用自己的基因和地球灭绝的大型爬虫类基因进行生物改造，产出这个人手蛇身的生物。我相信失败品也有很多，为何唯独伏羲和女娲被保留下来呢？主要是因为人手的部分上半身具有神的形象，除了具备高度的 IQ， 更重要的是不具攻击性，拥有高度的 EQ 慈悲心、同理心，我称之为神性。而下半身蛇身的部分，让他们具备了严苛环境的生存适应力，以及平均寿命达到神的寿命约三十六万年。虽然称之为半神，但同时具备神的智商优势和严苛环境的适应力，所以可以说是超越神的存在，因此没有被量产。女娲的人手蛇身形象在各地文明都有记载。人类最古文明苏美人位于伊拉克南部美索不达米亚，苏美人称他们为阿努纳奇。意思是天上来的人。伊斯兰教的古兰经称作为正尼，玛雅人称作为羽蛇神。印度传说有那迦或阿普陀，非洲传说有其他胡瑞。所以伏羲和女娲是神制造的半神。刚刚有提到的，神会按照自己的形象造人。女娲如果按照自己的形象造人，应该要造出来的是蛇身人面的物种。但他却造出的是人面人身的小泥人，因为高度智慧的女娲早就知道自己也是被基因工程制造出来的产物，所以女娲想要制造的不是自己，而是想造神。为什么要造神呢？因为她想要救赎自己。圣经上，亚当和夏娃住在伊甸园，夏娃受到一条蛇的引诱，不顾上帝的吩咐，吃了禁果。听说吃了智慧就开了，之后亚当也吃了，上帝便把他们赶出伊甸园。如果我今天要贬低一个人手蛇身的。生物，我就会贬低说，它不过就是一条蛇嘛。所以夏娃受到一条蛇的诱惑，这条蛇很有可能就是伏羲女娲。圣经上从来没有提到亚当和夏娃是怎么产生的，只有提到神是按照自己的形象造人。亚当和夏娃就是一种外貌尽是神，有生物本能但没有智慧的生物，就像实验用的小白鼠。如果有一天小白鼠有了智慧，我们好意思告诉小白鼠之前对它做了什么吗？所以简单来说，外星神族创造亚当夏娃的初。中并不是什么光彩的事，所以在文献里就没有记载。而伊甸园在哪里，我们先不管。反正它就是一个衣食无缺的地球生态沙盒。伏羲或女娲在某一次的小小科学实验中，有意无意的让夏娃使用了一种能扩张思维的植物。于是亚当和夏娃的自我意识就被解锁了。禁果的概念就有点像是大麻在台湾不合法，美国某些州合法。所以当亚当和夏娃产生自我意识后，在外星法律上放在伊甸园也许就不合法了。所以只好把亚当、夏娃、伏羲、女娲都遣送到地球，让他们自生自灭。亚当和夏娃在一开始设计时就没有。生育能力、环境适应能力也比较差，寿命顶多八九百岁。相较于伏羲女娲，蛇身很猛，寿命长达三十六万年。对于伏羲女娲而言，亚当夏娃转眼就生老病死，所以在这个寂寞的星球上，真的就是孤单寂寞绝的人。所以他们只好搞基因工程，所谓的使用泥土造人。假如泥土是代表地球猿人的基因，提取亚当和夏娃与地球猿类的基因混合，女娲经过七十次的尝试和改变，其中包含了各式人种。例如直立人、尼安德塔人，最终创造的版本就是我们现代智人，而且具备自我繁衍的能力。设计图就是这个双蛇 DNA。于是人类就开始繁衍、安居乐业。那至于女娲补天呢？传说是说水神共工和火神祝融交战，导致天河之水注入人间。女娲不忍生灵涂炭，于是炼五色石补好天空，则神鳖之族称四级，凭洪水猛兽万灵使得安居乐业。也就是说，外星人打。打架导致天河之水注入人间，造成所谓的大洪水。那这个大洪水到底哪里来的呢？主要是外星人弄了一个月球来，月球的引力导致地球上的海水倒灌。所以补天其实不是要修补大气层，而是要修正月球对地球的影响。至于怎么补天呢？神话故事里说要炼五色石，而且这个颜色和彩虹差不多。地球上的一种矿物要经过提炼才有五色的，听起来最像的是钻石。
，钻石的产生要受到瞬间的高温和高压才能产生，要有瞬间的高温高压，首先要有足够的能量，于是设计出金字塔，金字塔的顶端放置黄金，然后因为大洪水，透过毛细现象来发电，并且透过足够的能量来产生钻石。钻石要拿来干嘛用呢？最简单粗暴的方法就是透过钻石的硬度凿空月球，降低它的质量，改善对地球的潮汐影响，最后就稳定了大洪水。然后神话里提到的则。神鳖之足称是极，神鳖其实就是飞碟，神鳖之足就是飞碟下面那三个圆圆的角。透过里面的材料，也许可以修正地球的磁极，目前应该是安置于南极。完成这一系列的大工程，不会只是女娲一个人完成，而是女娲复仇者联盟完成，里面包含了三皇五帝。最后整件事情结束后，伏羲定居在华夏文明的地区，伏羲就开始传授各种知识，教你伏羲八卦。教人捕鱼、烹饪、设立婚姻制度，因为他也参与了基因工程，知道人类进行繁衍上会有 bug， 创立文字，传授易经八卦、天文乐器，这也是为什么突然之间大量的知识出现的原因。所以华夏文明才开始稳定的发展，他也成为东方华夏文明的首领。所以在东方。古代的封建社会中，皇帝就是龙的象征。东方人都说我们是龙的传人，而欧美人的外貌比较近似于亚当和夏娃，创造亚当和夏娃的外星人自然就特别关心。于是西方的圣经里就流传着引诱夏娃吃智慧果实的是蛇，而龙在西方社会通常是恶龙，所以有勇者斗恶龙。现代资本主义里共济会、光明会的成功者被传说是蜥蜴人，细思极恐。难道女娲一族还存在？至于女娲一族。他们现在到哪里去了呢？有两种可能：第一是他宇宙飞船走了；第二种可能是他还待在地球。女娲伏羲一族会隐居在地球的哪里呢？第一种可能是海底。美人鱼如果没有看到尾巴的话，不就是人面蛇身吗？第二种可能是地底。西方传说的堕落天使撒旦路西法这个恶魔有长尾巴，住在地底。第三种可能是南极，修补磁极的时候发现南极是一个人烟稀少的好地方。最后一种可能是月球内部，月球内部则是因为补天的时候凿空了，是一个隐居的好地方。大概就这样。对这个主题有兴趣的话，可以去订阅筷子老高，是一个很有趣的 YouTube 频道。听完松果体就解锁了，就这样，拜。如果您喜欢詹姆斯·身为一日脑粉系列影片，点关注不迷路，按下赞赞，订阅，请记得开启小铃铛。听说这批货很纯，下次再见，赞赞。